বিজ্ঞাপন আমরা সকলেই জানি বিজ্ঞাপন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিজ্ঞাপন একটি খরচ হওয়া সত্ত্বেও কেন বিভিন্ন কোম্পানি যেমন লাক্স ইউনিলিভার বেসিক্যালি ইউনিলিভারের প্রোডাক্ট হচ্ছে লাক্স সো ইউনিলিভার প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বল তারপর আমাদের দেশীয় কোম্পানিগুলোর দিকে যদি তাকাই প্রাণ সো এই সকল কোম্পানিগুলো কেন এত এত টাকা খরচ করছে খরচ করছে বিজ্ঞাপনের পেছনে এর প্রধান কারণ হলো বিজ্ঞাপন যে কোনো ব্যবসায়ের রেভিনিউ বাড়াতে হেল্প করে বা একটি বা কাস্টমারদেরকে পরিচয় করিয়ে দেয় সেই পণ্যের যাবতীয় গুণাবলীর ব্যাপারে সো কাস্টমাররা কি কি হয় এই বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রলুব্ধ হয় এবং তারা সেই পণ্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে সো অনেক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কি করে অনেক বিমা বিজ্ঞাপন খরচকে অগ্রিমভাবে পে করে বা অনেক রকম এরকম খরচ রয়েছে যেগুলো যদিও বা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অগ্রিমভাবে পে করে থাকে এবং সেই খরচগুলো যদিও বা মুনাফা জাতীয় খরচ বাট সেগুলো থেকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে সুবিধা পেয়ে থাকে সো এই ধরনের ব্যয়কে আমরা কি বলে থাকি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় কি এমন মুনাফা জাতীয় ব্যয় যেখান থেকে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ মেয়াদে কি করতে পারে বা কয়েক বছর ধরে কি করতে পারে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুবিধা আদায় করতে পারে ফর এক্সাম্পল বিজ্ঞাপন খরচ এখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি তিন বছরের বিজ্ঞাপন খরচ অগ্রিম প্রদান করা হয়েছে তিরিশ হাজার টাকা এখন বিজ্ঞাপন খরচ যদিও বা একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় যদিও একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় বাট স্টিল আমরা কিন্তু এই মুনাফা জাতীয় ব্যয় থেকে এক বছরের জন্য সুবিধা পাচ্ছি না র্যাদার আমরা সুবিধা পাচ্ছি তিন বছরের জন্য রাইট এই বছর তার পরের বছর এবং তারও পরের বছর সো এই তিন বছরের জন্য যেহেতু একটি মুনাফা জাতীয় ব্যয় আমাদেরকে সুবিধা দিচ্ছে সেহেতু এই খরচকে আমরা কি বলে থাকি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় রাইট এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বিজ্ঞাপন খরচটিকে তাহলে আমরা কিভাবে হিসাবের বইতে দেখাবো সেটি হচ্ছে এখন প্রশ্ন এই বিজ্ঞাপন খরচকে হিসাবে বইতে দেখানোর জন্য আমাদেরকে একটি ক্যাল ছোট্ট ক্যালকুলেশন করতে হবে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন খরচকে সবার আগে আমাদের বিলম্বিত করতে হবে সো বিলম্বিত বিজ্ঞাপন খরচ বলতে আমরা কী বুঝি এই যে চলতি বছরের জন্য যে খরচটুকু সেটা বাদে বাকি যা আছে সেটাকে আমরা বলছি বিলম্বিত খরচ রাইট সো বিলম্বিত অংশ কতটুকু এই তিন তিন দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হবে ভাগ দিতে হবে তিরিশ হাজারকে এবং যেহেতু এখন হচ্ছে প্রথম বছর চলছে অর্থাৎ রিমেনিং ইয়ার আর কত দুই সো দুই দিয়ে এখন আমাদেরকে কি কী করতে হবে গুণ করতে হবে এইভাবে করলে আমরা কত টাকা পেলাম বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ আগামী দুই বছরের জন্য আমাদের বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয় হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এই বিলম্বিত বিজ্ঞাপনকে আমাদের দেখাতে হবে উদ্বৃত্তপত্রের চলতি সম্পদে কোথায় দেখাবো আমরা উদ্বৃত্তপত্রের চলতি সম্পদ নামক সেকশনে আচ্ছা সো চলতি সম্পদ নামক সেকশনে দেখালাম তাহলে একটা জায়গায় লিপিবদ্ধ হলো সো ওয়ান এখন আরেকটি জায়গায় লিপিবদ্ধ হবে এটি সেটি কোথায় সেটি হচ্ছে বিশদ আয় বিবরণের পরিচালন ব্যয় নামক যে সেগমেন্টটি ছিল সেখানে সো আমরা আমাদের চলে আসতে হবে বিশদ আয় বিশদ আয় বিবরণীতে সো বিশদ আয় বিবরণীতে আমরা চলে আসি বিশদ আয় বিবরণীতে আমাদের পরিচালন খরচ নামে একটি হেডিং আছে রাইট সো পরিচালন খরচের হেডিং আমাদের চলে যেতে হবে এবং পরিচালন খরচের হেডিংয়ে গিয়ে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে যে র্যাও মিলে বিজ্ঞাপন খরচ কত দেওয়া আছে র্যাও মিলে বিজ্ঞাপন খরচ দেওয়া আছে তিরিশ হাজার টাকা এবং যার ভিতর এই তিরিশ হাজার টাকা বেসিক্যালি তিন বছরের জন্য দেওয়া হয়েছে সো আমরা বিজ্ঞাপন নামে লিখব তিরিশ হাজার টাকা ওকে এইখান থেকে আমাদের বাদ দিতে হবে কি নামে বাদ দিতে হবে বিলম্বিত সো বিলম্বিত নামে বাদ দিতে হবে কত টাকা বিশ হাজার টাকা আমাদেরকে বাদ দিতে হবে সো বিশ হাজার টাকা যখনই আমরা বাদ দিলাম তখনই যেটা হলো যে এই বছরের জন্য দশ হাজার টাকা খরচ দেখানো হলো এবং এই এই ব্যাপারটি হিসাব বিজ্ঞানের আরেকটি নীতিমালা থেকে এসেছে যেটাকে আমরা বলছি ব্যয় স্বীকৃত নীতি সো ব্যয় স্বীকৃত নীতি কি বলে এই বছরের আয় অর্জনে যতটুকু ব্যয় হয়েছে ততটুকু ব্যয় কী তুমি কী করো লিপিবদ্ধ করো সো বিশ হাজার টাকা আমরা যেহেতু এখনও পর্যন্ত ব্যয় হয়নি সেহেতু বিশ হাজার টাকাকে আমরা পরবর্তী বছরে নিয়ে যাচ্ছি চলতি সম্পদের এই ক্যাটাগরিতে ফেলে এবং ব্যয় স্বীকৃত নীতির অনুসরণ করে আমরা দশ হাজার টাকাকে চলতি বছরের বিজ্ঞাপন খরচ হিসেবে দেখাচ্ছি মূলত এইভাবেই একটি বিলম্বিত মুনাফা জাতীয় ব্যয়কে আমরা হিসাবের বইতে হিসাবভুক্ত করে থাকি বিমা সেলেনও এরকম একটি এক্সাম্পল হতে পারে এবং বইতে আরও অনেক রকম এক্সাম্পল দেখবে আশা করি তোমরা সবগুলো এক্সাম্পল দেখবে যে কোনো কনফিউশন কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও অল দ্য বেস্ট